Hello. Hello. Are you ready? Yeah, I'm ready. Yeah. Audience? Everybody ready? Okay. So now uh, we start and uh, you can tell us about uh, India. Hello, my dear brothers and sisters from across the world. Okay. Okay, I'm starting to speak. Hello, my dear brothers and sisters from across the world. These were the words of a young 29 years old Swami Vivekananda when he mesmerized the audience at the World Parliament of Legions, Chicago. He said, Give me a hundred young people and I will change the world. India as a country always had youth as its backbone from centuries. Lord Buddha, Lord Mahavir, who founded the Buddha and the Jain religion respectively, were both only 30 years of age when they walked on the path of self-awakening. Indian freedom movement was primarily led by the youth. In fact, it was started by 29 years old young Mangal Pandey when he was a soldier in the Indian Army. Bhagat Singh, an Indian freedom fighter, was hanged by the British when he was just 23 years of age. He was smiling, singing a patriotic song when he was hanged along with his two compatriots, Sukhdev and Rajguru. Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand were both very young when they started the social reform movement in India. The trust on the, of Indian society on its youth is also evident from the fact that even all the gods in India have been portrayed as young. Okay, now translation. Okay, thank you. Историческая uh, важность молодежи в Индии. Мои дорогие братья и сестры со всего мира, с этими словами 25-летний Саня Великена очаровывал публику на всемирном мирилезном парламенте в Чикаго. Он говорит, дайте мне 100 молодых людей, я имею мир. Видите, основой страны всегда была молодежь. Будда, Махавира, основатели буддизма и джайнизма, когда шли по пути самостоятельного пробуждения, им было э, по 30 лет. Индийское освободительное движение в первую очередь возглавляло молодежь. Это движение начал 29-летний мангал Пандей, э, когда был солдатом в армии. Раджа Рам Махан Рой и Свами Дайана были очень молоды, когда начали движение социальной э, перестройки в Индии. Индийское общество доверяет молодежи, даже все боги изображены э, молодыми. Okay, you can start. Okay. India is the second most populous country in the world, with over 1.27 billion people. It is expected that in 2020, the average age of an Indian will be just 29 years as compared to 37 for China. Presently, youth in the age group of 15 to 29 years comprise 27.5% of the total population. 34% of the total gross national income is contributed by the youth. India has 4,120 elected representatives which are a part of the state legislature and 545 as members of parliament out of which nearly 15% of state legislature and 10% of members of parliament are young. Mm -hmm. Demography in India. По количеству населения Индия занимает второе место в мире. Около миллиард, э, 270 миллионов людей, что составляет более одной шестой части населения мира. Согласно прогнозам, Индия к 2025 году будет самой густонаселенной страной в мире. А на сегодняшний день население ее составляет 17,5% от общего мирового. К 2020 году ожидается, что средний возраст индусов будет 29 лет. По сравнению со средним возрастом для жителей Китая. В настоящее время молодежь в возрастной группе от 15 до 29 составляет 27,5% от общего населения. Сегодня около 24% баллов национального дохода для Индии формируется за счет молодежи. 
или не 4120 избранных представителей, которые являются частью государственного законодательства и 545 значит, членов парламента, из которых 15% членов государственного законодательства и 10% членов парламента являются молодыми. Can, you can talk, uh, India attained independence in 1947 with nothing but extreme poverty and hunger in its hands. It was the youth of the country who worked tirelessly and now have made India an information technology hub. More than 22% workforce of the Fortune 500 companies comprises of Indians like Microsoft, Satya Nadella, Tarsis Indra Nui, Citibank's Vikram Pandit, Steel King Nish Lakshmi Mittal, who all started in a very young age. Even 12% scientists, 30% doctors in the US are Indians. Even 36% of the NASA scientists are Indians. It's the fruit of the labor of the India's youth that India is making huge strides in development. India's economy has just grown from 2.7 lakh crore to 57 lakh crore. Mm -hmm. Молодежь после приобретения независимости. Индия получила независимость в 2007 году с крайней нищетой и голода в руках. Именно молодежь в стране работала, не покладая рук, и сейчас сделали Индию центром информационных технологий. Больше 22% работников компании Fortune 50 являются индусами. Такие как Татьяна Белла, генеральный директор Microsoft. Индира Нуй, председатель Пепсика, Викрам Андит, генеральный директор Ситибанка, и Тайно Король Грамшни Металл, они все начали свою карьеру в будущем молодыми. 12% ученых, 38% докторов США являются индусами. 36% ученых НАСА, тоже индусы, это благодаря индийской молодежи, Индия сегодня делает огромные успехи в развитии и нашла свое достойное место в мировом сообществе. UNFPA World Population Report says that the young people are the innovators, creators, builders and leaders of the future. But they can transform the future only if they have skills, health, decision-making, and real choices in life. Empower the youth of the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in the community of nations is the mission of the national youth policy of the Indian government. India's ability to find its rightful place in the community of nations depends on how well nation can harness the latent power of the young people. Entrepreneurship must be encouraged amongst the youth and they must be supported by the process of idea generation, incubation and financing. The government of India is currently investing more than 90,000 crores per annum through youth targeted and non-targeted programs. It is important to build national pride and ownership in the youth through a program of education on social values, including respect for diversity and the importance of harmony. India has more than 2,000 ethnic groups and every major region is represented as a four major families of languages. The modern Indian Republic is home to the 97% of Jains, 90% of Sikhs, 87% of Hindus, 50% of Zoroastrians, 40% of Baha'i, 20% Shia, 10% Sunni, 5% Ahmadiyya, 2% of the Buddhist and 1% of the Christians worldwide. It is the youth of the country which has still now maintained the communal harmony. Apart from the stray and minor incidents, there has hardly been any major right in the country. Среди молодежи должно поощряться предпринимательство. 
молодежь должны поддерживать в процессе создания бизнес-инкубаторов и поиска источников финансирования. Правительство Индии в настоящее время инвестирует более 90 тысяч рублей в год, 2170 рублей на одного молодого человека в рамках молодежной целевой и нецелевой программы. Через образовательные программы, которые воспитывают такие социальные ценности, как уважение к разнообразным культурам и важность гордом, должны сформировать у молодежи национальную гордость и чувство собственного достоинства. В Индии существует более 2000 этнических групп и четыре основные языковые семьи, такие как э, дроби. Дравидийские, индоевропейские, австроазиатские и китайские языковые группы. Современная Индия является домом на 97% джайниса, 90% синха, 87% индуса, для 50% дороастрийцев. 40% бахайцев, 20% шиитов, 10% суитов. 5% мусульман Ахмеди, 2% буддистов и только 1% христиан там проживает. Именно молодежь страны поддерживает общую гармонию. В стране нет больших беспорядков, за исключением редких инцидентов, которые происходят на улицах. The national youth policy will enable the country's youth to move from agriculture to service and manufacturing sectors. The government in India, of India in 2015 budget has also set up a mudra bank to finance small and medium enterprise along with setu, meaning bridge in English, self-employment and talent utilization to help the startup businesses. This will help the youth of the country to achieve self-reliance and in future the world will see Indians not just as CEOs of top companies but as owners, not as job seekers but as job givers. Мадра – это индийский банк, который будет финансировать малый и средний бизнес, а также на виду с банком Мадра, создание банка Цельту, что приводится на английский как МОС, будет финансировать стартапы по развитию таланта. Now we'll be talking about the India and Russia relations. India's relation with Russia can be sufficed by just one question. You can ask any child, who is India's friend? And Russia will be the unanimous answer. Relations with Russia are a key pillar of India's foreign relations. And Russia has been a time-tested partner of India. India enjoys special and privileged strategic partnership with Russia. India-Russia military technical cooperation has evolved from a simple buyer-seller framework to one involving joint research, development and production of advanced technologies and systems. BrahMos missile system, joint development of fifth generation fighter aircraft, multi-transport aircraft, as well as licensed production of Sukhoi-30 and T-90 tanks are examples of such flagship cooperation. Bilateral trade between the two countries is around 20 billion US dollars. Indian community in the Russian Federation is estimated at about 15,000. Around 500 Indian companies are operating in Russia, including 200 alone in Moscow. There are approximately 4,500 Indian students enrolled in the medical and technical institutions in the Russian Federation. Отношения Индии с Россией могут быть описаны при помощи одного вопроса. Если вы спросите любого индийского ребенка, кто является другом Индии, ответ, как же ответить, что это Россия? Индия получает привилегии от российско-индийских отношений, российско-стратегических отношений. Так. 
Военно-техническое сотрудничество Индии с Россией э, и научная схема превратилась в развитие совместных исследований, разработок и производства передовых технологий систем. Ракетная система Брама совместная разработка истребителя пятого поколения, мультитранспортная авиация, также лицензионное производство самолетов, суперинатов и танков Т-90 в Индии является примером такого славянского сотрудничества. Товарооборот между двумя странами составляет около 20 миллионов долларов США. Число индусов в России составляет 15 тысяч человек. В России проживает около 500 индийских бизнесменов, в которых работает в Москве. По оценкам, около 300 зарегистрированных индийских компаний работают в России. Приблизительно 4,5 тысяч индийских студентов получают образование в медицинских и технических вузах Российской Федерации. Uh, let me conclude my total speech. India has set a path of universal brotherhood and believes in Vasudeva Kutumbakam. That is, the world is a big, large family. The values, the culture preserved through centuries is showcased by today's youth in the form of patriotism, not just for the country, but for the world. Seldom you will see Indians engaging in illegal activities across the world. India for itself has set a path of development and peace not just for itself, but for the globe. An ancient saying underlines the importance of global peace from India's perspective. That is, Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Badrani Pashyantu Maak Kashriduk Bhagavad Om Shanti 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 which translate as May all be prosperous and happy. May all be free from illness. May all see what is spiritually uplifting. May no one suffer. Om peace, peace, peace. Все поняли, да? Индия идет по дороге всеобщего братства и верит в то, что мир является одной большой силой. Ценностные ориентиры культуры, которые сохранились веками, показывают сегодняшней молодежи в патриотизме не только для страны, но и для всего мира. Если вы увидите участие индусов в незаконной деятельности в мире, Индия установила путь развития не только для себя, но и для всего мира. Древняя поговорка подчеркивает важность глобального мира с точки зрения Индии. Пусть все будут успешными и счастливыми, пусть все будут свободны от болезни, пусть все дух, духовные разрешения, пусть никто не пострадает. О мир, мир, мир. Okay. okay, thank you for your presentation. Thank you for your presentation. Now we have time uh, for questions. Are you ready to answer all the questions? Yes, yes, yes. Any okay. questions that you may have. Okay, now let's listen to the questions. Uh, пожалуйста, если есть вопросы, мы, у вас есть возможность задать его фразу ну, с переводом, естественно. Кто может на английском, может быть, ходить на английском. Пожалуйста, вопросы. Okay, uh, a question from Wunder. When are you going to go to Russia? Uh, very soon. We are waiting for you. Very soon. We are waiting for you. For, for the next conference <laughs> to be with us. Yeah, maybe, maybe. Not online, but in real. In real life. Okay, so happy. Okay, I have a question. Um, thank you for your report. It was very interesting. Um, and how I know that Rosina is studying uh, many foreign students. And do you have any programs that uh, help them um, adapt in your country? Uh, your voice is not audible correctly. Wait, wait, wait. I was going to say in Russian. Yeah, it's Okay, you can ask. Answer. Okay, are you here? 
Где монета? Ну? Что вы выпитываете, да? We don't hear you. There's a problem with the sound. Your voice is not audible. Oh, so shall we repeat one more time? Did you? I did not hear the question properly. <laughs> okay, so repeat one more time first. Okay, how I know that in India studying many foreign students, mm -hmm. do you have any problem that uh, help them? in your country. Do yes. you have any special programs for yes. students? Yes, many of the Indian universities have what kind of Yes, yes, yes. Uh, many of the Indian universities have various scholarships for Indian students, for the foreign students. Mainly, uh, uh, every university has some seats reserved for foreign students as well. In uh, almost all of the programs, which includes engineering, uh, health sectors, social sciences. We, uh, we have seats reserved for the foreign students and there are many scholarships available. Okay, just a minute for translation. There is a lot of special programs where students get a certain stipendium and can be taught. Okay? Он ответил по помощи на стипендии, про то, что есть стипендия, а про адаптацию пока нет. Да? Да. 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 А, я думаю, конечно, это политически немножко сложный вопрос, да, просто мы с вами сейчас в эфире, поэтому насколько его можно... И спросите, называется попроще. Но она есть, естественно. Она естественно, естественно, она есть. Ну хорошо, я постараюсь спросить политически корректно. Окей. So we have a difficult question. I'm just thinking how to translate it in English. Uh, but uh, the question is: So, uh, uh, India, is, do you have a very hierarchical society? It means that you have different groups of people, yes. people who have some privileges and who don't have these privileges. So, and does the government help? Uh, Somehow for the youth who don't have who don't have these privileges, they have some special programs for the help of the youth for the help of the youth who don't have privileges and who are not from the rich families. Okay, from the question uh, I have listened, I get that you wish to know if there are any uh, programs for the underprivileged. Uh, but. Anyway, uh, то, что нет никаких проблем, никаких привилегий нет, это естественно. Потому что это достаточно такая... Я объясню вам после, хорошо? Окей, okay. any other questions? Окей, okay. вопросы еще какие-то есть? Спроси, что не Okay, a uh, question from the audience, from Mikhail. Uh, the question is, do you know anything about Eurasian Union? Eurasian, not European, but Eurasian Union. The Eurasian Union. Do you have any? Yes. The Union of uh, Russia and uh, other CIS countries, I mean, 
Tajikistan, Tajikistan and others. I am really sorry. Uh, I don't. I, I don't know much about that union because you know uh, there is a trend. In, India is a part of every union you see in the world. Okay. So, uh, do you not have any information about Eurasian Union? No, no, I don't have much information about that. Okay. Because yeah, you know, India, that's the in, uh, politically okay. in India, that's that's not a very huge thing. India is a part of you know, like every other union. We were the first. We were the ones who were the initial part of the UN as well. So having so many unions really is not a very huge thing. <laughs> Но они действительно раньше Индия же все равно была, Европа подчинялась Европе да, очень сильно, они много не знают. Они много не знают об этом, к сожалению. Вот. Окей, okay. окей, okay, we will send information about Eurasian Union. Union, yes. <laughs> the next conference will tell you what is it, what is the Eurasian Union. Okay. okay. Send information on Facebook. Okay, thank you very much for the report, for the presentation. We are waiting for you in St. Petersburg and in the Garden University. And then we will send you a video uh, yes. about uh, our conference. And now we continue our session in Russian. So thank you very much. Thank you for listening. And if you have any more questions or you need any information, you can just drop me a mail. Okay, so. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Have a nice day. <laughs>